Hello my dear students, my name is VSR, Faculty in Mathematics and you are watching Lens Learn today. See, in this video, we will discuss the basic topics in the last video. In the last video, we will discuss the basic topics in the last video. So, in this video, we will discuss the basic topics in the last video. So, we will discuss the main topics in the last video. Okay, so now we will discuss the basic topics in the last video. सी उन मार्गमेट्रिक्स के आवाज़ से रहेंगे नंबर्स से जाना सो ये नंबर्स सिस्टम को रिची और सर्च होता हूँ ओके अलावे नेक्स्ट मरे की इम्पोर्टेंट टॉपिक इनिक्वालिटीज़ सो ये इनिक्वालिटीज़ को रिची और सर क्लियर कर इसका जस्ट करना ओके ना इनिक्वालिटीज़ अंदर इंडिवाइडेड सॉल्यूशंस जलाऊं � so, we have to discuss the logarithms in our knowledge. Okay, so we have to discuss the logarithms in our knowledge. And, in the same way, we have to use the equal use of functions, the absolute function. Okay, so absolute value of x. So, absolute value of x. And the mod x to denote the function. Okay, so we have to discuss the logarithms in our knowledge. So, the number system is the first number system. The number system is the first start of the number system. Counting numbers is the start of the number system. Okay, see what are counting numbers? So, for example, we have to count the number system. So, what are counting numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, the counting numbers is the first number system. 1, 2, 3, 4. So, we have to start the number system. Okay, so we have to count the number of things that we have to find out. So we have to count the number of things that we have to find out. That is the infinite chunk. Okay, so we have to count the number of things that we have to find out. So, this is the number of infinite chunk. Okay, so this is the number of natural numbers. Okay, so this is the number of natural numbers. So, natural numbers are represented by ये ये काउंटिंग नंबर्स से मतलब नेचुरल नंबर्स हैं बुरा ना आलोने तब बताएँ ये नंबर्स किस तरह की सॉरी ये नेचुरल नंबर्स की जीरो वाले तो ऐड चेस कोनी वाले ने होल नंबर्स ना ये भी नेचुरल नंबर्स सो विटनी होल नंबर्स ना ओके ना होल नंबर्स ने डबल यू तो डबल यू नोट चेस था सो नेचुरल न so, what do you think is the answer? What do you think is the answer? So, nothing. Nothing is the answer. Zero. So, that's zero. Okay, so this is zero inventation. So, this is the answer. So, this is zero. So, this is the answer. So, this is the whole number system. That's why, so, we need to be positive. We need to be positive numbers. Okay, so, this is the same quantity. So, negative sign is the negative numbers. So, that is the negative numbers. And, Positive numbers, zero, with any include chessy, you can put a number system this one. So, this one is integers. So, integers are the general of z to kani, i to kani denote chessy to one. So, z or i notation is chessy to one. With any integers are the one. Okay, so natural numbers, whole numbers, what is the proper expression? Integers. Okay, so after that, जो तो नंबर लेने के लिए प्रोजेक्ट जीएस कुंडे पास तो जीरो आता रहता है तो यूनिट डिस्टेंस तो वन इनको का यूनिट डिस्टेंस तो टू इला इधर वाले को नेगेटिव साइड माइनस वन इला जीरो जीएस कुंडे एल्बो आते हैं ये जीरो की वन की बिटवीन कोड़ा बना कोनी नंबर्स होते हैं ओके ना सो ये नंबर्स � अंदर लाइक है, पर एग्जांपल इतने 0.1 ने भी सुना हो, अंदर इस 0 टू 1 में ये लाइन तो इनको टेंपर आस्ट चेस है, ओके ना? तो अंदर पढ़ा जाता है उसमें भी 1 by 10, 0.1 दिन मानो 1 by 10 ना दिन हो चेस है, ओके? तो ये 1 by 10 मानो p by q फॉर्म में लाइक ये तो आस्ट पर लेगा, इलान के नंबर्स में, तो वी Rational numbers are denoted by with the p by q formula expression. So q is not equal to zero. In the not equal to zero, it is an exponential. And p comma q belongs to z. 
So we have integers are in the and Q mark is zero in the world. Integers are zero in the world. But the Q mark is zero in the world. So in the zero in the world, as we have a division of the end of the world. See, for example, 5 by 2 only not just a one point. Okay, so 5 by 2 and then the actual meaning and the P by Q formula only is the rational number. So the actual meaning and the end, 5 by 2 which is a value 2.5. It is the one place. And then, 5 in the one, 2 equal parts are divided. So 5 is divided into 2 equal parts. Okay, so 5 units, for example, you know, in exact 2 parts is a one. Okay, so this is 2.5 in the end, this is 2.5 in the end, the total 5. Okay, all of them, for example, 10 by 2 are in the end. You will get the 10 in 2 parts here. So 10 in 2 parts is a one. This is 5 in the end, 5 in the end. Okay, so 10 divided by 5, sorry, 10 divided by 2 is 5. And then 10 divided by 5 in the end. 10 in the parts is not 2, 5 parts is not 2. So, 10 in 5 equal parts by divide chaser and go away. Apo the upper here will be 2. So, it is 2. You put by 0 on the end of something by. You put a finite number on the 2 by 0 to this one. And the 2 in one, 0 parts here. 2 in 0 parts here to write it. And that's not a line, divide chaser and go away. So, 2 in 0 parts here to write it down to meaning on the other one. Okay, so 2 in 0 parts here to write it down to meaning later to cover it. Okay, so D1 now define and okay na 2 is divided into 0 parts. Okay na, that is the main game here. So D1 and the derivative of 0 in the code of 2 and jump up. Okay na, so other reason. So Q is not equal to 0, P comma Q belongs to Z. Okay, next E numbers with one of them. Between two numbers with the one of P by Q form the express shade of one of them. One of them, rational numbers are not one of them. Now, we have to say that P by Q form the express shale and numbers are not going to be. Okay, so all of the numbers are irrational numbers. So, we have to say Q dash and enter. So, irrational numbers. We have to say Q dash to denote chase and enter. Okay, now we have to say irrational numbers and irrational numbers. If we have to say Q is equal to 1 like what M I is going to be. So, P comma Q are integers if Q is equal to 1. Q1 by 1 is automatically either in integers say what they are but 2 by 1 is only 2 by 1 is only 2 3 by 1 is 3 ok now so at the end of the integers could I include here ok property Q and Q dash we will end it with the real numbers are now so real numbers represented by R so in the law rational numbers irrational numbers are in the way ok now so, rational numbers, irrational numbers, the correct one, real numbers are now. Okay, now, so, it is real numbers are now. And then, if you want to, and if you want to divide this, and then, in number line, you want to move on. And then, you want to move on, you want to move on. So, you want to move on, you want to move on, you want to move on. So, if we go on, you want to move on, you want to move on, that is, complex numbers. So, we talk about the topic. We want to talk about the detail that is the job. Complex numbers are like a formula on the end, a plus ib formula. You can a comma b and b are also real numbers. So a of the real number, b could be real number. Okay, so a, b, e common show, e formula on the end, complex numbers are now. a, b real numbers, but i and t, what is i? See, i am very good color. Okay, i and a are in the end, d i of the end. That i is equal to square root of minus 1. Square root of minus 1. So negative numbers is square root introduced here. And mono introduced here. Number system. Complex numbers. Generally, negative numbers is real numbers or square root exists. So, what do you think? What do you think? A numbers is square root exists. Like 2 square root exists. And the other one is 4. Minus 2 square root exists. So, minus 2 square root is not 4, positive number. And then, positive number is square root is not positive. Negative number is square root is not positive also. And then, the new case of square root of 4 and there. Okay, now, square root of 4 and there. And the positive and negative. And the other one is not positive. Square root of 4 is only positive. 
సో దీని డెఫినేషన్ వేరే ఉంది దీని గురించి అబ్జర్వ్ ఫంక్షన్ దగ్గర డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే అంటే మనకి స్క్వేర్ రూట్ అనేది పాజిటివ్ నెంబర్స్ కి మాత్రమే ఉంటుంది నెగిటివ్ నెంబర్స్ కి స్క్వేర్ రూట్ ఉండదు పాజిటివ్ నెంబర్ స్క్వేర్ చేసినా పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెంబర్ ని స్క్వేర్ చేసినా పాజిటివ్ ఓకేనా అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఇస్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది అది కూడా పాజిటివ్ ఉంటుంది ఎందుకనేది మరి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి అంటే మరి నెగిటివ్ నెంబర్స్ అక్కడ లేదు కదా స్క్వేర్ రూట్ సో ఆ నెగిటివ్ నెంబర్స్ కి స్క్వేర్ రూట్ తీసుకొని రావాలి ఎందుకు నెగిటివ్ నెంబర్స్ స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోవాలి అంత అవసరం అయితే వచ్చింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర రావాలి ఈ క్వశ్చన్ గా ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అని ఉంది అనుకుందాం దానికి సొల్యూషన్ కావాలి సొల్యూషన్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ సాటిస్ఫై చేస్తే వాల్యూ కావాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ జీరో అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ అంత మైనస్ వన్ అంటే ఏదో ఒక నెంబర్ ని స్క్వేర్ చేస్తే మైనస్ వన్ అనేది వచ్చింది సో వస్తుంది సో మైనస్ వన్ రావాలి అంటే ఏ నెంబర్ ని స్క్వేర్ చేస్తే మైనస్ వన్ వస్తుంది రియల్ నెంబర్స్ లో అది పాజిబిలిటీ లేదు మనం రిపేర్ చూసాం మనం అంటే ఇది రియల్ నెంబర్ కాదు ఇంకా వేరే ఏదో నెంబర్ ఓకేనా సో అక్కడి నుంచి మనం ఫైన్ అవుట్ చేసింది కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ సో దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా మనకు షాప్ ఉంది అక్కడ క్లియర్ గా చదువుతున్నాం ఓకే సో మనకు నెంబర్ సిస్టమ్ లో మేజర్ ఏ నేషనల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్స్ దెన్ రేషనల్ నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఓకే ఇవన్నీ ఒక నెంబర్ సబ్సెట్ జనరల్గా నేచురల్ నెంబర్స్ అనేవి సబ్సెట్ హోల్ నెంబర్స్ ఎందుకంటే నేషనల్ నెంబర్ లో ఉన్న ప్రతిదీ హోల్ నెంబర్స్ లో ఉంటుంది కదా సో నేషనల్ నెంబర్స్ సబ్సెట్ హోల్ నెంబర్స్ అండ్ హోల్ నెంబర్స్ ఇస్ సబ్సెట్ ఇంటీజర్స్ అండ్ ఇంటీజర్స్ ఇస్ సబ్సెట్ క్యూ రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ క్యూ ఇస్ సబ్సెట్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ అండ్ ఆర్ ఇస్ సబ్సెట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మనం సి తో డీ లో నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ సో ఈవెన్ నెంబర్స్ మనం అందరికి తెలుసు కదా ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే టూ తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ జీరో ఉండాలి అంటే టూ తో ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడెడ్ బై టూ అంటే వీటిని టూ ఎన్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం టూ ఎన్ ఫామ్ అని తీసుకుంటాం వెర్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ ఓకేనా సో ఎన్ అనేది ఇంటి జరిగిన అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ అవ్వాలి కదా మనకి సో ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ అవ్వాలంటే టూ ఎన్ ఫామ్ లో ఉండాలి ప్రతిదీ కూడా లైక్ జీరో టూ ఫోర్ సిక్స్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా మైనస్ టూ మైనస్ ఫోర్ ఇలా ఓకేనా సో ఇవన్నీ ఏమన్నా ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి సో టూ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ వన్ రావాలి సో టూ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ వన్ వస్తే ఆ నెంబర్స్ ఏమన్నా ఆర్డ్ నెంబర్స్ అన్నా ఓకేనా సో ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఓకే మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ అండ్ సో వన్ సో ఇవి కూడా ఇన్ఫైనిట్ ఉంది ఇవి కూడా ఇన్ఫైనిట్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా టూ తో డివైడ్ అయ్యేవి ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే టూ తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ వన్ వచ్చాయి ఓకే సో ఇవి ఏవన్ నెంబర్స్ ఇవి ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఈవెన్ అవుతుందా ఆర్డ్ అవుతుందా ఒకసారి చూడండి అంటే దీన్ని టూ తో డివైడ్ చేస్తే జీరో పాయింట్ సెవెన్ వస్తుంది కదా ఒకసారి డౌట్ అడిగారండి ఎవరో అందుకే ఈ డిస్కషన్ పెడతాం అసలు మనం బేసికల్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం టూ ఎన్ ఫామ్ అన్నాం ఎన్ విల్ ఆల్సు జనరల్ ఎన్ ఇంటీజ్ అయినప్పుడు టూ ఎన్ కూడా ఏమవుతుంది ఇంటీజ్ అయినా అవుతుంది అంటే మనం ఇంటీజర్స్ ని ఈవెన్ ఆర్డ్ గా డివైడ్ చేస్తాం కానీ అసలు ఇది ఇంటీజర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అనేది ఇంటీజర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ మనం ఎలా వస్తాం ఫోర్టీన్ బై టెన్ అంటే సెవెన్ బై ఫైవ్ సో సెవెన్ బై ఫైవ్ అంటే పీ బై టూ ఫామ్ ఉంది సో కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది అసలు అది ఇంటీజరే కాదు ఇంటీజరే కాదప్పుడు దానిలో ఈవెన్ ఆర్డ్ అనే డిస్కషన్ ఉండదు అర్థమైందా ఓకేనా సో ఇలాంటివి మనం ఈవెన్ ఆర్డ్ గా డిస్కస్ చేయండి ఈవెన్ నో ఆర్డ్ ఓకే సో ఈవెన్ ఇంటి సారీ ఈవెన్ నెంబర్స్ అయినా ఆర్డ్ నెంబర్స్ అయినా మనం ఇంటీజర్స్ నుంచి తీసుకున్నాం ఓకేనా అది జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ 
ప్రైమ్ నెంబర్స్ సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ తెలుసు కదా సో మనకి ఓన్లీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి వన్ అండ్ ఎస్ మనం ఏ నెంబర్ అయితే తీసుకుంటామో ఆ నెంబర్ కి అదే అండ్ వన్ వన్ అండ్ ప్రతి నెంబర్ కి ఒక ఫ్యాక్టర్ ప్రతి నెంబర్ కొన్ని వైజ్ అలానే అదే నెంబర్ వన్ ఈ రెండు మాత్రమే ఫ్యాక్టర్స్ గా ఉన్న నెంబర్స్ ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటాం ఇలా రాసుకుంటూ పోతే చాలానే వస్తాయి సో టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీ నైన్ సో సో వీటన్నిటి మనం అంటాం ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఓన్లీ వన్ అండ్ ఎక్స్ ఈ రెండు మాత్రమే వీటికి ఫ్యాక్టర్స్ వన్ కమ్మ టూ వన్ కమ్మ త్రీ వన్ కమ్మ ఫైవ్ అంతే ఓకేనా సో చూడండి ఇందులో లీస్ట్ ప్రైమ్ అంటే ఏంటి టూ టూ ఇస్ ద లీస్ట్ ప్రైమ్ నెల్ నెంబర్స్ లో ఉన్నది ప్రైమ్ ఇంకా ఇదే లీస్ట్ ప్రైమ్ అండ్ దట్ టూ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఈవెన్ ప్రైమ్ అది లీస్ట్ ప్రైమ్ అండ్ ద ఓన్లీ ఈవెన్ ప్రైమ్ ఇంత రెమైనింగ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్ని అవర్ నెంబర్స్ ఎందుకంటే ఇంక ఎట్లా ఈవెన్ అనే ఛాన్స్ లేదు ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది అంటే టూ ద డివైడ్ అవుతుంది అనుకున్నాను కదా సో టూ ద డివైడ్ అయిందంటే వన్ ఆ నెంబర్ అండ్ టూ కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది కదా ఇంకా వేరే ఉన్నా లేకున్నా టూ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి మోర్ ఫ్యాక్టర్స్ కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి టూ అంటే ఎక్కువ కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే ఒక్క ఈవెన్ ట్రైమ్ ఉంది దట్ ఈస్ టూ ఓకేనా టూ ఈస్ ద ఓన్లీ ఈవెన్ ట్రైమ్ దట్ ఈస్ ద లీస్ట్ ట్రైమ్ అలానే కాంపోజిట్ నెంబర్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సి కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటే ఓకేనా సి కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ అయితే ఓన్లీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ సో టూ అంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ తెలుసు కదా సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అండ్ సో ఆన్ ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి ప్రైమ్స్ లైన్ అనేది కాంపోజిట్ లో వచ్చేస్తాయి టూ త్రీ ఉంది ఫోర్ లేదు ఫైవ్ ఇక్కడ ఉంది సిక్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది సెవెన్ ఉంది ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఉంది దీని ఫ్యాక్టర్స్ చూసారనుకో ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ వన్ ఒక ఫ్యాక్టర్ టూ ఒక ఫ్యాక్టర్ ఫోర్ ఒక ఫ్యాక్టర్ త్రీ ఉన్నాయి కదా మోర్ దాన్ టూ టూ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ ఎక్కడ వన్ లేదు కదా వన్ ఎక్కడ మరి వన్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి వన్ ప్రైమ్ ఆర్ కాంపోజిట్ సి వన్ ఈస్ నైదర్ ప్రైమ్ నాట్ కాంపోజిట్ వన్ అనేది ప్రైమ్ కాదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ కాంపోజిట్ కూడా కాదు వన్ ఈస్ నైదర్ ప్రైమ్ నాట్ కాంపోజిట్ ఓకే సో ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాంపోజిట్ నెంబర్ కూడా కాదు ఓకేనా సో లీస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే ఫోర్ లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి అంటే టూ మరి వన్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ నేదర్ ప్రైమ్ నాన్ కాంపోజిట్ క్లియర్ గా ఉందా ప్రైమ్ అంటే ఓన్లీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ కాంపోజిట్ అంటే మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ లీస్ట్ ప్రైమ్ ఇస్ టూ లీస్ట్ కాంపోజిట్ ఇస్ ఫోర్ అండ్ టూ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్రైమ్ సారీ ఓన్లీ ఈవెన్ ప్రైమ్ అండ్ వన్ కాంపోజిట్ నేదర్ ప్రైమ్ నాన్ కాంపోజిట్ ఓకే ఇంకా ఉన్నాయి కో ప్రైమ్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్స్ ఈ టర్మ్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కదా కో ప్రైమ్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్స్ సో కో ప్రైమ్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అంటే ఏంటి కో ప్రైమ్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అని అంటాం సి మనం ఏదైనా ఒక టూ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఈ టూ నెంబర్స్ కి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ హెచ్సిఎఫ్ అనేది వన్ అయి ఉండాలి ఓకేనా హెచ్సిఎఫ్ ఏ కామా బి వన్ అయితే ఈ టూ నెంబర్స్ ని కో ప్రైమ్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్స్ అంటారు ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటి సో ఇక్కడ మనం ఒక నెంబర్ ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం అక్కడ టూ నెంబర్స్ ని కలిపి దే ఆర్ కో ప్రైమ్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్స్ అన్నాం అయితే ఈ రెండు నెంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు జరుగుతా ఏ టూ ప్రైమ్స్ తీసుకున్నా వాటికి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ వన్ నే ఉంటుంది ఎందుకంటే దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి వన్ కామ టూ దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి వన్ కామ త్రీ అందులో ఉండేది ఒకే ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ వన్ ఓకేనా సో దీనికి హెచ్ఎఫ్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా వన్ నే అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఏ టూ ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నా దే ఆర్ కో ప్రైమ్స్ అండ్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్స్ మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏ కాదు సో నాన్ ప్రైమ్ అంటే కాంపోజిట్ నెంబర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటే త్రీ ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాను ఫోర్ ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాను సో త్రీ కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే వన్ త్రీ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి వన్ టూ ఫోర్ సో ఈ రెండులో ఉన్న కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఓన్లీ వన్ అండ్ దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ సో త్ర
త్రీ ప్రైమ్ నెంబర్ అయిన త్రీ కామన్ ఫోర్ ని మనం కో ప్రైమ్స్ అని అంటాం ఎందుకంటే దే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ వన్ సో కో ప్రైమ్స్ అలానే ఇంకొకటి రెండు కాంపోజిట్ మెంబర్స్ తీసుకున్నాం ఓకేనా సో రెండు కాంపోజిట్ మెంబర్స్ దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఏంటి వన్ త్రీ నైన్ ఇవి రెండు కాంపోజిట్ మెంబర్స్ మూడు కాయ ఫ్యాక్టర్స్ కదా ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండింటిలో కామన్ ఫ్యాక్టర్ వన్ ఎలా ఉంది వేరే నెంబర్ ఎలా ఉందా వన్ మాత్రమే ఉంది ఓకే మీరు ఇంకేం కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు ఓకే సో ఈ వన్ ఏదైతే ఉందో సో ఇది హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇవి కూడా కో ప్రైమ్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్స్ అది క్లియర్ గా ఉంది కదా రిలేటివ్లీ ప్రైమ్స్ అంటే ఏ కమ్మా బిఆర్ సెట్ బి రిలేటివ్లీ ప్రైమ్స్ ఇఫ్ దే హెచ్ఎఫ్ ఈస్ వన్ ఓకేనా అది ప్రైమ్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదా ఒక ప్రైమ్ ఉండి ఒకటి వేరే నెంబర్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఉండొచ్చు లేదా రెండు కాంపోజిట్ నెంబర్స్ కూడా ఉండొచ్చు రెండు కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ఉన్న వాటిని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం కో ప్రైమ్స్ అని అన్నాం ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ట్విన్ ప్రైమ్స్ ట్విన్ ప్రైమ్స్ అన్నప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ ఇక్కడ మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకోవాలి అండ్ ఆ టూ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే ది డిఫరెన్స్ ఇస్ టూ ఓకేనా త్రీ కామా ఫైవ్ ట్విన్ ప్రైమ్స్ ఫైవ్ అయితే త్రీ అంత టూ అంటే పక్క పక్కన ఉండాలి అనేది కాదు జనరలీ పక్క పక్కనే ఉంటాయి ప్రైమ్స్ ఎందుకు ఇది ట్విన్ ప్రైమ్స్ ఎందుకు పక్క పక్క నెంబర్లే ఉంటాయి అలాగే పక్క పక్కన ఉన్న ప్రైమ్స్ అన్ని ట్విన్ ప్రైమ్స్ కావు ఇప్పుడు సెవెన్ నైన్ సారీ లెవెన్ థర్టీన్ ఉంది డిఫరెన్స్ ఎంత టూ సో ఇవి లెవెన్ థర్టీన్ ఇవి ట్విన్ ప్రైమ్స్ అవుతాయి కానీ లెవెన్ ముందు ఉన్నది ప్రైమ్ ఎంత సెవెన్ సెవెన్ కావాలి లెవెన్ తీసుకున్నారు అనుకో ఇవి రెండు పక్క పక్కన ఉన్న ప్రైమ్స్ సెవెన్ తర్వాత వచ్చే ప్రైమ్ లెవెన్ కానీ లెవెన్ కి సెవెన్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఫోర్ సో లెవెన్ కి సెవెన్ కి డిఫరెన్స్ ఫోర్ అంటే వీటి మనం ట్విన్ ప్రైమ్స్ అవ్వచ్చా సో ఇవి మనం ట్విన్ ప్రైమ్స్ అవుతాయా సో ఇవి ట్విన్ ప్రైమ్స్ కావు ట్విన్ ప్రైమ్స్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి టూ ఉండాలి సో టూ కంటే ఎక్కువ ఉంది అంటే వాటిని మనం ట్విన్ ప్రైమ్స్ అన్నాం ఓకే సో ఈ డౌట్స్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేసే డౌట్స్ వీటిని మనం కొంచెం క్లియర్ గా చూసుకోండి ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనకి యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు నెంబర్ సిస్టమ్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మన బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఒక రెండు ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ ఐడెంటిటీస్ అండ్ రూల్స్ ఆఫ్ ఇండిసెస్ మనం బాగా తెలిసినవే ఇవన్నీ కూడాను ఓకే ఒకసారి వీటిని రివైజ్ చేసుకుని సో నెక్స్ట్ మనం వేరే టాపిక్ వెళ్తాం సో ఇవన్నీ మనం బాగా తెలిసినవే ఏ పవర్ ఎం అంటే ఏంటి సో ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ అప్టు ఎం టైమ్స్ సో ఏది మనం ఎం టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే దాన్ని ఏ పవర్ ఎం అని డినోట్ చేస్తాం సో దీని బేస్ అంటే దీని ఏమో ఇండెక్స్ అంట అంతే కదా ఎక్స్పోనెంట్ అండ్ ఇండెక్స్ అంట సో దీనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ చూస్తే సో వీటికి నేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి దీని యాక్చువల్లీ ప్రొడక్ట్ రూల్ అంటాం ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎం దట్ ఈస్ ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎం సో బేసిస్ ఏమి ఉంది పవర్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు మిడిల్లో ఇలా ప్రొడక్ట్ ఉంటే దీన్ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అదే పవర్స్ సేమ్ ఉంది బేసిస్ డిఫరెన్స్ ఉంటే దీని ఏబి హోల్ పవర్ ఎం అని నోట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రెండు ఇది ఏ పవర్ ఎం ఏ పవర్ ఎన్ సో ఎక్స్పైరెన్స్ రెండు డిఫరెంట్ గా ఉంటే యాడ్ చేస్తాం అలానే ఇక్కడ బేసిస్ రెండు డిఫరెంట్ గా ఉంటే ఇవి రెండు సేమ్ ఉంటే ఏబి హోల్ పవర్ ఎం అని నోట్ చేయొచ్చు అలాగే కోషన్ ప్రూవ్ అంటాం సో ఇలా ఏ పవర్ ఎం బై ఏ పవర్ ఎన్ ఉంది అనుకోండి దీన్ని ఏ పవర్ ఎం మైనస్ ఎన్ అని నోట్ చేస్తాం అదే డిఫరెంట్ గా బేసిస్ ఉన్నాయి అనుకో సేమ్ ఎక్స్పైరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏ బై బి హోల్ పవర్ ఎం అని రాస్తాం ఓకేనా ఇది ప్రొడక్ట్ రూల్ ఇది కోషన్ రూల్ దీన్ని నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెంట్ రూల్ అంటాం సో ఏ పవర్ మైనస్ ఎం ఉంది అనుకో ఏ పవర్ మైనస్ ఎం ఉంటే వన్ బై ఏ పవర్ ఎం అంటే దీన్ని మనం డినామినేటర్ లో నోట్ చేసినప్పుడు వన్ బై ఏ పవర్ ఎం నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అనేది పాజిటివ్ ఇండెక్స్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది అలాగే పాజిటివ్ ఉంది న్యూనెటర్ లో తీసుకుంటే నెగిటివ్ నెగిటివ్ న్యూనెటర్ లో ఉంది అనుకో మళ్ళీ మైక్ అది ఏమవుతుంది పాజిటివ్ అంటే న్యూమినేటర్ కి డినామినేటర్ కి ఇలా ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే పవర్ లో అంటే ఎక్స్పోనెంట్ కి సైన్ చేంజ్ అవుతుంది అలా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది తెలుసా ఏ పవర్ వన్ బై ఎన్ ఎన్ త్రూట్ ఆఫ్ ఎయర్ రాస్తాం ఎం బై ఎన్ ఉందనుకో సో వన్ బై ఎన్ దీని ఎన్ త్రూట్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎం అని రాస్తుంటాం దాని బెస్ కి ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్
C is this zero equal to C is equal to A. So A is equal to B is equal to C and situation only is zero only. Remaining any cases it is positive. Chala help out the one further one. Jaya to the right one. Agar A cube plus B cube plus C cube minus three A B C bada ida. Okay na A cube plus B cube plus C cube minus three A B C bada ida. A plus B plus C multiplied by this. Mani bada ida na. Kavan ida din din na replace change. Okay na. So only mani. रेग्युलर का यूज है कुन्ने बेसिक आइडेंटिटीज एंड रूल्स ऑफ इंडिसेस ये वही तो ना चाला होने ए पावर फोर माइंस बी पावर फोर इतना चाला और फार्मूला सही तो होने बट अन्य स्टॉप चेंज लेटे कस्टम का बढ़ते मानो रेग्युलर का यूज चेस कुन्ने इकड़ यूज चेस है ओके ना तो फिर उन चला डिटेल मैं ईडेंटा बेसीक ईडेंटी सो मन के जेई मेन रिटेड टू क्वेश्चन डिस्कशन सी जेई टू थोड़ा इधेमो जेई टू थोड़ा क्वेश्चन अभी ओके सो मैं बेसीक रूल इंडिजेस इकोलो चुद मैं जीरो रूल पवर् जीरो अला वन रूल डिस्क वन पवर एक्वल टू वन अ And minus one rule लगाइए जब पूरा हो minus one power even number is equal to one है। So ये three concepts नहीं फिर मैं आपने जी बोला है इधर बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन ना मतलब कि sum of the solutions है लेकिन अंडे इकट x values find out चेसी। So x values ये वाली तो अस्तित्व है वाटर नेट ने बोला करना add चेस कुंडे वाले। So x values find out चेसी लेकिन मतलब कि मतलब ये is equal to one है ना। So one रहा है ना कि मतलब कि three सो बेस ऑफ कांस्टेंट होंगे पावर से ना ये ना चु लेना बेस वन ना ये भी पावर मेरे ये ना कांस्टेंट में हमारा ये ना चु लेकिन बोलते बेस माइनस वन ना ये भी पावर इवन ना हमारा ये ना मालिक सो ये थ्री कंडीशंस में इकरे वाले कुछ चेंजेस हो गए थे सी फर्स्ट वन ये भी बेस वाले ये ये ना कांस्टेंट डिस्टेंस होंगा अंडे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज़ इक्वल टू जीरो। सो फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो इन फैक्टर्स ये कौन से हैं बल्कि ओके प्लस 10 माइनस 6 सो x प्लस 10 x माइनस 6 सो दिन की चार के ये बात x वाली से इसको बोलते हैं 6 का वन माइनस 10 सो दिन ये बड़ा बोलो इन्हें जब बोलो बेसिक कैलकुलेशंस � नहीं नहीं लेकिन ऐसा नहीं होता है दिनी होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करने की ये बात नहीं ये स्क्वायर में लगा होंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू इनटू टू इनटू एक्स दिनी ये स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस इस बी अंडर इक्वल टू का ना बी स्क्वायर के दिन ये प्लस बी होल स्क्वायर लोड चेंचा सो ये टू स्क्वायर इपर दिन ये नाम आस्तो जो x plus two whole square minus two square अंडे four and minus sixty आवर ये होंगे total का minus sixty four and ना minus sixty four ने eight square लगा रहा है चल इपर भी a square minus b square लगा रहा होगा अंडे a plus b a minus b ओके ना तो अब इधर हम अपने x plus ten x minus six so x values minus ten six. So basic identities ni advantage kita di sini. Dan tu mungkin kita jelas lah. Basic identities ni advantage kita di sini. So di ni ilah pura solve je. Equation ni. Faktor seperti ni simple lah solve je sesuatu je. So ilah pura mana ki a basic identities use untuk ni. Yang sekarang mana di sini ni faktor tu seperti je sesuatu yang negara. So ilah pura dia je. So final kita kita cek apa yang sesuatu ni two values. ओके ना एंड इधर फर्स्ट केस इधर कंप्लीट है क्या एंड इनको अपने बड़े चेक चेक करो ये टू केसेस लो बेस मार के पॉजिटिव उन्हें ना है ओके ना जीरो एंड को पढ़ो फिर तो जीरो पॉज़ जीरो इंडेंट उन्हें टंगे पी ना जब को सो ये सिक्स का सब्सटिट्यूट जैसे तो मार के अपना जीरो उतना सिक्स स्क्वायर अपना � so, 0, 
కాదు చెక్ చేసుకున్నాం ప్రాబ్లం లేదు నెక్స్ట్ వన్ పవర్ ఏ కూడా వన్ ఏ కదా అంటే బేస్ వన్ నైన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో బేస్ వన్ నైన్ అనుకోండి ఓకేనా సో అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ని వన్ నైన్ రీచ్ అవుతాం అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఇది వచ్చేస్తాయి సో అగైన్ ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోవచ్చు ఈ లైన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇది లెంతి ప్రొసీజర్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మనకి ఈజీగా వస్తాయి ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ సో దీన్ని ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ తో వచ్చి వెళ్తాం అప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఏమంటామా ఫోర్ సో అలానే థర్డ్ కండిషన్ ఈ కండిషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది థర్డ్ కండిషన్ కొంచెం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం మైనస్ వన్ పవర్ టూ ఎన్ అనుకుంటున్నాం అంటే ఈ వెళ్ళి ఎవరు అన్నాం అంటే ఇప్పుడు బేస్ ఏమై ఉండాలి మైనస్ వన్ సో బేస్ ని మైనస్ వన్ కి ఈక్వేట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఈక్వేట్ చేయడం వస్తుంది బేస్ మైనస్ వన్ కి ఈక్వల్ చేస్తే మైనస్ వన్ వస్తే ప్లస్ వన్ అయిపోతుందా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ సో దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ తెలుసు కదా మల్టీప్లై చేస్తే సిక్స్ యాడ్ చేస్తే మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ టూ అండ్ మైనస్ త్రీ సో ఎక్స్ మైనస్ ఏమవుతుంది టూ కామా త్రీ బట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఉంది మైనస్ వన్ పవర్ ఎంత ఉండాలనుకున్నా టూ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్ మాత్రమే ఉండాలి సో ఈ టూ కేసెస్ లో ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్ పవర్ లో టూ స్క్వేర్ ఎంత ఫోర్ ఫోర్ టూ ఎంత ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ సిక్స్టీ ఎంత అవుతుంది మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో క్లియర్ గా ఇది ఈవెన్ నెంబర్ సో మైనస్ టూ అనేది మనం తీసుకుంటే సారీ టూ అనేది తీసుకుంటే మనకి పవర్ ఈవెన్ నెంబర్ వస్తుంది ప్రాబ్లం లేదు మరి త్రీ చెక్ చేద్దాం త్రీ తీసుకుంటే త్రీ స్క్వేర్ ఎంత నైన్ ఫోర్ త్రీ ఎంత ట్వెల్వ్ మైనస్ సిక్స్టీ సో ఇది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ సిక్స్టీ అంటే మైనస్ థర్టీ నైన్ థర్టీ నైన్ ఆర్డ్ నెంబర్ కదా అంటే మనం మైనస్ త్రీ తీసుకుంటే పవర్ ఆర్డ్ నెంబర్ వస్తుంది సారీ త్రీ తీసుకుంటే పవర్ ఆర్డ్ నెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి సో కంపల్సరీ మనం త్రీని మీ నెగ్లెక్ట్ చేసేసి ఓన్లీ టూ ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ కేసులో సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనం సొల్యూషన్స్ ఏమైనా చేసుకోండి మైనస్ టెన్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ టూ మనకి ఈ క్వశ్చన్ లో సమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్స్ అడిగారు సో సమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్స్ అయితే మొత్తం అన్ని యాడ్ చేయండి ఎంత వస్తుంది ఇందులో చూడండి ప్లస్ టూ అంతేనా చూడండి సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ మైనస్ టెన్ క్యాన్సిల్ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ సో సమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్స్ ఎంత అయిందో త్రీ సో ఇది క్వశ్చన్ సో మనకి ఈ త్రీ బేసిక్ ఐడెంటిటీస్ బేసిక్ మన రూల్స్ ఆఫ్ ఇండిసెస్ అనేవి ఎలా అయిపోయింది ఒకసారి చూసుకోండి ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏ పవర్ జీరో ఉండొచ్చు వన్ పవర్ ఏ ఉండొచ్చు మైనస్ వన్ పవర్ టూ ఏ ఉండొచ్చు సో ఆ త్రీ కేసెస్ ని సాల్వ్ చేస్తుంటే మనకి త్రీ సొల్యూషన్స్ వచ్చాయి అండ్ ఈ త్రీ కేసెస్ లో మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే మనకి బేసిక్ రూల్స్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి లైక్ ఏ అనేది నాలుగు జీరో అండ్ పవర్ అనేది ఈవెన్ అవుతుందో లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఓకేనా క్లారిటీ గా ఉందా సో ఇది జై మెయిన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో అడిగే క్వశ్చన్ సో బేసిక్ క్వాడ్రాటిక్ కాన్సెప్ట్స్ అప్లై చేశాం అండ్ ఈ అలానే ఇప్పుడు దీన్ని చూద్దాం ఓకే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో ఇచ్చింది సో మన బేసిక్ ఐడెంటిటీస్ యూస్ చేసి ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఇందులో ఇక్కడ నైన్ మనం త్రీ స్క్వేర్ ని నోట్ చేయొచ్చు కదా అలానే ట్వంటీ ఫైవ్ ని ఫైవ్ స్క్వేర్ అని నోట్ చేస్తున్నాడు అండ్ దీన్ని ఏ స్క్వేర్ అని నోట్ చేస్తున్నాడు ప్లస్ నైన్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ కదా త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ బీ స్క్వేర్ ప్లస్ దీన్ని కూడా ఫైవ్ స్క్వేర్ అని నోట్ చేద్దాం ఎందుకంటే పక్కన సి స్క్వేర్ ఉంది సో ఫైవ్ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ అని నోట్ చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ ఎలా నోట్ చేస్తున్నాడు అంటే దీన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అని నోట్ చేస్తున్నాడు ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఏ సి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బిసి ఉంది ఫిఫ్టీన్ నేను త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అని నోట్ చేస్తున్నాను అలానే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఉంది కదా దీన్ని ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ సారీ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఏ బిగా నోట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఎందుకు నోట్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ టూ టర్మ్స్ ఇవన్నీ త
ఇప్పుడు చూడండి ఇది త్రీ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఉంది మళ్ళీ మన రూల్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ ప్రొడక్ట్ రూల్ ఏం చెప్పుకున్నాం పవర్స్ సేమ్ ఉంటే బేసిస్ కలిపి రైట్ చేయకుండా కదా సో త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అని రైట్ చేయాలి అప్పుడు అదేమవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అలానే ఇక్కడ ఇది త్రీ బి హోల్ స్క్వేర్ అలానే ఇది ఫైవ్ సి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఏ అండ్ ఫైవ్ సి ఏసి కాంబినేషన్ లో మళ్ళీ మనకి ఫిఫ్టీన్ ఏ ఫైవ్ సి వస్తుందా లేదా చూడండి సో ఫిఫ్టీన్ ఏ ఫైవ్ సి అలానే ఈ టర్మ్స్ ఇటువైపు తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి త్రీ బి ఫైవ్ సి కాంబినేషన్ ఉందా త్రీ బి ఫైవ్ సి సో దీన్ని తీసుకుంటే మైనస్ అవుతుంది త్రీ బి ఇంటూ ఫైవ్ సి అని రాయండి అలానే ఏ ఫిఫ్టీన్ ఏ త్రీ బి ఇటువైపు తీసుకుంటే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఏ త్రీ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇట్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి మనం ఐడెంటిటీస్ లో ఫార్ములా డిస్కస్ చేశారు ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ప్లస్ సి స్క్వైర్ మైనస్ ఏబి మైనస్ ఏబి మైనస్ బిసి మైనస్ సిఏ ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నాం మనం అక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం వన్ బై టూ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వైర్ హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ బి మైనస్ సి హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ సి మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వైర్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ లో ఫిఫ్టీన్ ఏ బి ప్లేస్ లో త్రీ బి సి ప్లేస్ లో ఫిఫ్టీన్ సి ఉంది సో ఈ ఫార్ములా ఐడెంటిటీ నుంచి మనం నోట్ చేస్తాం ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఏం చెప్పుకున్నా అక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను సో దిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఆర్ జీరో నాన్ నెగిటివ్ అని చెప్తున్నాం ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ స్క్వైర్స్ కదా సో సమ్ ఆఫ్ స్క్వైర్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ కానీ జీరో కానీ ఉంటుంది అండ్ జీరో ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ జీరో అయి ఉండాలి అంటే ఫిఫ్టీన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బి అండ్ త్రీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సి అండ్ ఫైవ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఏ అండ్ ఫ్రమ్ దీస్ త్రీ రిలేషన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సి సో రేషియో ఫోన్ లో తీసుకుంటే ఈ మొత్తాన్ని ఫిఫ్టీన్ తో డివైడ్ చేయండి ఏ ఇక్కడ బై ఫిఫ్టీన్ చేస్తే b బై ఫైవ్ ఇది c బై త్రీ ఈ త్రీ టర్మ్స్ ని ఫిఫ్టీన్ తో డివైడ్ చేస్తాం అప్పుడు చూడండి ఏ వన్ సి త్రీ బి ఫైవ్ అవుతుంది సో వన్ త్రీ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఏ రేషియోలో ఉంటాయి మీరు ఏ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉంటాయి అర్థమేటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఓకేనా టూ డిఫరెన్స్ కదా కామన్ డిఫరెన్స్ ఏముంటే దాన్ని అర్థమేటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటాం సో వన్ త్రీ ఫైవ్ అనేది దాని ఇది జస్ట్ టూ లైన్స్ బట్ ఇప్పుడు మనకు మేజర్ గా యూజ్ అయిన అంతా కూడా బేసిక్ ఐడెంటిటీస్ సో అక్కడ కరెక్ట్ గా మనకి థాట్ వస్తే ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతుంది సో ఇది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ సో రూల్స్ ఆఫ్ ఇండిసెస్ కానీ అలానే బేసిక్ ఐడెంటిటీస్ కానీ ఇందులో కూడా మనం రూల్స్ ఆఫ్ ఇండిసెస్ యూజ్ చేశాం ఓకేనా సో అవి రెగ్యులర్ గా వస్తూనే ఉంటాయి ఇలా డైరెక్ట్ గా లేదా ఇన్డైరెక్ట్ గా ఎలా అయినా కానీ ఓకే సో అది బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ సో మళ్ళీ మనం ఇంకా వేరే వేరే టాపిక్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ఇంటర్వల్స్ అనుకున్నాం కదా ఫర్ ఎనీ క్వాలిటీస్ లవర్గమ్స్ అండ్ ఇంకోటండి అబ్జల్యూట్ ఫంక్షన్ ఓకేనా సో ఎనీ క్వాలిటీస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం